Bonjour everyone. Welcome to my YouTube channel. I am here to make French learning easy for everyone. And if you like my videos, don't forget to subscribe and share your views in the comment box. Merci tout le monde. Good morning students. I am teaching you the class 12th book prescribed by NCRT Cours de langue et de civilisation française part 2. The syllabus for class 12th is from lesson number 18 to lesson number 30. This is the first lesson La Bourgogne et le Bourguignon. La Bourgogne ou la Bourgogne. Ne confondons pas. La Bourgogne, c'est une large vallée dans laquelle, à travers le champ et le pré, coule la Saône au cours lent et tranquille. Ce sont des coteaux plantés de vignes que cultivent des paysans robustes, haut en couleur, au parler sonore. Let us not get confused with the words La Bourgogne or La Bourgogne. With the small b it is used for the wine and La Bourgogne with the capital B is used for the region. La Bourgogne is a large valley in which across the fields and the meadows flows the river Son, slowly and quietly. There are hills planted with vineyards by the strong and tan peasants. They have a melodious speech. The sanctuaire reputé Vézelé, par exemple, ou le plérin, accourt chaque année une terre sur laquelle s'amène étroitement le goût des choses de l'esprit la et de l'amour de la vie matérielle. La vie, la terre qui vit naître Bousseau, la grande orateur religieuse du XVIIe siècle. The sacred place, Vézelé where the pilgrims rush each year. A earth which has the taste of spiritual objects and the love of material life. The place which has seen the birth of a big religious speaker Bousset of the 17th century. La poète Lamartin est tant de hommes illustres que de choses et de hommes à la fois. Mon Dieu, eh oui. Cette province est riche et variée comme son vin. La femme en Bourgogne. Comment appelez-vous donc les diverses sortes de même vin? Je connais ce mot. J'ai le bout, je l'ai sur le bout de la langue. This is the place where the famous poet Lamartin was born. Lots of famous persons. This province, Bourgogne, is rich and varied, like its wine. The famous Bourgogne. How do you call the different types of the same wine? I know this word. I have on the tip of my tongue. Vous voulez dire le différent cru? Il y en a dizaine et le Bourgogne sont très fiers de leur vin. Ce sont des fins connaisseurs. Allez. Il faut les voir Dans les ventes annuelles, goûter le vin, il faut voir l'air sérieux 
avec laquelle il agit doucement leur petit gobelet d'argent. You want to mean the vintage. There are ten of them. The Bourgogne are the fine experts of the wine. You have to see them in the annual sale. How do they taste the wine? They have a serious look with which they gently wave their silver goblet. La passe longuement sous leur nez pour sentir la parfum. La porte à leurs lèvres et boivent enfin. C'est de la gourmandise. Non, presque. Pardonnez-moi, c'est de la pitié. They pass it gently under their nose to smell the flavor and carry it up to their lips finally. Is it greediness? No, nearly, almost pity. In, the, in this lesson, dans cette leçon, nous avons étudié trois points très importants. Premièrement, la région, la Bourgogne. La deuxième, la Bourgogne, la vin. Et troisième, le personnage et la lieu célèbre de la Bourgogne. Personnage, par exemple, Bousseau et Lamarté, et la lieu sacré, Vézelé. On a aussi appris dans cette leçon que les Bourgognes sont les fins connaisseurs du pain. Dans la vente annuelle, comment ils agitent leurs gobelets d'argent, la passe sous la nez et enfin ils la boivent. In this lesson, we have studied few synonyms and the contraire. Antonyms. Synonyms longuement, amplement, sérieux, grave, sanctuaire, église, lustre, femme, connaisseur, expert, confondre, se tromper. These are the synonyms we have studied. Le contraire, Fié, modeste, illustre, inconnu, longuement, fier. So, in this lesson, I have translated the chapter and explained you what was the main contents of the chapter. You will be having a second PPT of the same chapter where you will be studying civilization and other questions based on civilization, true and false, fill in the blanks and the grammar. I hope you have understood the lesson. Thank you students.